Fala pessoal, aqui é Magno Holanda. O tema de hoje será Não ria da desgraça dos outros, dos problemas dos outros. Antes gostaria de convidá-lo, convidar o amigo, a amiga, a inscrever-se aí no nosso canal, dar likes, comentar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É, a, sua, a sua participação, principalmente nos comentários, nos likes, é importantíssima para que esse canal venha a crescer. Lembrando que todas as pessoas que se inscrevem, automaticamente eu me inscrevo no canal dessas pessoas porque eu gosto de, dessa interação com as pessoas que me seguem nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Também convido a dar uma olhadinha na minha loja virtual, o site magnolanda 2wixsitewix website é, também vai estar esse link vai estar aqui abaixo desse desse vídeo você pode conferir lá tem seis livros ótimos para os gostos principais é, das pessoas necessidades tal dá uma olhadinha lá e vê se você gosta é, vamos falar agora sobre o assunto sobre a questão de rir zombar é, da desgraça da desgraça dos outros Fazer piada é uma coisa boa, é agradável, rir, sorrir, fazer os outros rirem. Mas, é, como tudo na vida, é, precisamos dar um limite é, àquilo que fazemos. Não podemos transformar a nossa liberdade em libertinagem, que é bem diferente. Libertinagem é uma coisa sem freio. Então... A liberdade ela tem limites, você tem uma ética, você, você tem um bom senso. Sabe? Outro dia eu encontrei, eu presenciei um episódio em que uma mocinha devia ter lá seus 17, 18 anos de idade, com algumas deficiências no corpo ali, vestida parecendo uma senhorinha, tal, com um aspecto meio sofrido, mas parece-me que lutando contra aquela situação para poder estar dentro da sociedade é, e vi umas moças rindo dela, rindo num tom que ela pudesse escutar, fazendo comentários ruins. É, eu fiquei muito chateado com aquilo ali. As pessoas não precisam, não têm essa necessidade de acrescer o sofrimento dos outros. Aquela moça, por exemplo, certo? ela já sofre o suficiente e, com a situação dela que difere das outras pessoas da sociedade devido ao grau de deficiência física que ela possui. Outras têm deficiência psíquica, outras têm deficiência emocional e assim vai, cada um com seus problemas. Certo? Então, há coisas que você tem que ter o bom senso que não dá para brincar, não dá para machucar mais ainda aquela pessoa tão sofrida, sabe? No caso dessa moça, eu achei ridículo o comportamento das outras, que eram até moças bonitas, mas que não fizeram, não tem mérito na, na, na beleza que tem, porque nasceram assim por uma questão de situações da vida, como a outra não tem culpa de ter nascido com aquela deficiência, ela não tem culpa, ela não pediu para ser daquele jeito. Então, pessoal, essas pessoas, elas às vezes caladas, às vezes está rindo, mas por dentro está sofrendo, porque ela sabe que ela não tem as mesmas possibilidades que as outras pessoas. Você consegue entender isso? Então, pegue leve com essas pessoas, pense um pouco antes de fazer as piadas, não deixe de fazer piadas, não deixe de brincar, não deixe de se divertir, mas tenha um bom senso, tenha um limite, não, não brinque com algumas coisas que são sérias demais, é, saiba com quem vai brincar, é, tem pessoas que têm mais sensibilidade do que outras, sabe? tem pessoas que você consegue brincar de uma certa maneira, a mesma brincadeira, às vezes você não consegue fazer com outra pessoa, se por acaso cometeu um deslize, brincou, a pessoa se magoou, isso acontece, peça desculpas ou simplesmente não faça aquele, tipo, aquele nível de brincadeira com aquela pessoa. 
Entendeu? Fica aqui a sugestão. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.